Oi galera, essa é a nossa segunda aula e hoje eu vou falar sobre um acessório importantíssimo para nossas experiências com o Arduino, a Protoboard. Se você gostou desse tema, já curte aí, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para você ficar ligadinho aqui nas novidades do mundo inventivo. A Protoboard também pode ser chamada de matriz de contatos e é uma placa de plástico que tem pedaços de metais condutores de eletricidade inseridos dentro dela. Esses metais servem para a gente fazer uma espécie de emenda ou conexão entre os componentes eletrônicos. Isso permite utilizar várias vezes os mesmos componentes, sem a gente ter que soldar ou enrolar as pernas, o que acaba estragando eles com o tempo. A Protoboard tem uma área de trabalho que você pode usar para fixar os componentes eletrônicos. Cada linha tem cinco furos que estão conectados juntos pelo metal condutor. E ainda temos esses barramentos laterais, que servem para fornecer energia para o circuito. Ah, e existem protoboards de vários tamanhos, que podem ser comprados pela internet ou em lojas especializadas em componentes eletrônicos. E na montagem de hoje eu vou ligar seis LEDs no Arduino através da protoboard. E comandar eles fazendo uma alteração no programa que eu usei na Arduino anterior. Mas primeiro vamos ligar os LEDs e os resistores na protoboard, deixando uma linha sobrando entre os LEDs. Como os LEDs têm polaridade, você deve prestar atenção e deixar as pernas mais compridas do mesmo lado da área de trabalho. E depois, conectar os resistores entre o barramento negativo da protoboard e as linhas onde foram conectadas as pernas menores dos LEDs. Esses resistores são de 470 ohms. Eles servem para controlar a eletricidade e não deixar que os LEDs queimem com um fluxo excessivo de corrente elétrica. Outro material importante são esses fios condutores de eletricidade, os jumpers. Nós vamos conectar a protoboard ao Arduino através deles. Um jumper nós vamos conectar do GND do Arduino ao barramento negativo onde os resistores estarão conectados. E na linha de cada LED nós vamos interligar com os pinos. 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do Arduino. Está pronta a nossa montagem. Agora nós vamos programar o Arduino. Vamos adaptar o arquivo exemplo da ideia para fazer piscar os LEDs. Vamos acessar arquivo, exemplos, basics, blink. E olha só o que a gente vai fazer. Primeiro vamos incluir comandos para definir os pinos que ligamos nos LEDs, como saída no início do código. Depois a gente inclui dentro do laço de repetição os comandos para acionar cada um dos pinos. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar nas descrições um link para o arquivo com esse código completinho para você comparar. Com o código pronto na IDE, você pode usar o botão verificação para ver se não esqueceu de nada. Se der um erro, você precisa revisar. No meu caso aqui, eu esqueci de colocar um ponto e vírgula no fim do comando. Já consertei e vou testar de novo. E depois conectar o Arduino no computador para poder passar o programa para ele. Espera um pouquinho e quando aparecer carregado na barra inferior, o programa já começa a rodar no Arduino. Se a montagem eletrônica estiver certinha, você verá seus LEDs piscando. Você pode usar a imaginação e alterar o programa para piscar em sequências e tempos diferentes e praticar o seu entendimento sobre as linhas de código. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês para a próxima aula. Curte, compartilhe e se inscreve no canal, porque aqui no Mundo Inventivo, o conhecimento é a ferramenta da inovação. Tchau, tchau!